ഹലോ സർ ആ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഹലോ അരുൺ ആ സർ പറഞ്ഞോ അരുൺ നമുക്ക് പുതിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് സാങ്ഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യം ആ സർ ഓർമ്മയുണ്ട് ആ അതിലേക്ക് ഞാൻ അരുണിൻ്റെ പേരാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സർ അത് വർക്ക് എന്നത്തേക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുക ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉടനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സർ ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രോജക്റ്റ് എടുവ അത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് സമയത്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് തീർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തൻ്റെ പ്രൊമോഷൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് മേളിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സർ അതല്ലേ ചോദിച്ചത് ഇപ്പം ഈ ട്രാവലിങ്ങൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് അത് കാര്യമാക്കണ്ടോ താൻ ഫിഫ്റ്റിന് തന്നെ വിട്ടു സിക്സ്റ്റിന് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാമല്ലേ നേരത്തെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തനിക്ക് അവിടെ ചെന്നിട്ട് വർക്ക് ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ പെർമിഷൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫുൾ ടീം രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിലേക്ക് അവിടേക്ക് എത്തും ആ ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ സർ അപ്പം ആ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്തേക്കാവോ എടോ അതൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ അപ്പം അതിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവില്ല ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലൊക്കേഷൻ അയക്കാം പിന്നെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും അയക്കാം ആ ഓക്കെ സർ ഓക്കെ ഓക്കെ അരുൺ ഹലോ ആരാ ഞാൻ ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ആ വീട് ഇതല്ലേ ആ ഇത് തന്നെയാ സാറാ അകത്തേക്ക് ഇരുന്നു ഞാൻ വരാം ആ ഓക്കെ എന്നാ സാറേ വെള്ളം പേരെന്താ മണി ഞാൻ അരുൺ ആ ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നു സാറ് വരുന്നു ഈ ബാഗ് ഒന്ന് വെക്കണം എന്റെ റൂം ഏതാ ഇതേ ഇതാണ്
மணி 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 ஆ சாரே இன்னும் அரைச்சி பொடியானல்ல இவ நான் வருவேன்னு പറഞ്ഞില്ല ஜோரி சார் இல்ல கத்து நிலை கிட்டி இது இது வந்து க்ளீன் செய்யணும் ஒரு சூலும் പിന്നെ க்ளீன் செய்யணும் அந்த கேள எடுத்து வந்து வா பெட்டன் ஆயிக்கோட்டே செல்லடோ ஆ மணி ஹலோ 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 மணி இதா ரூமிலே கொச்சி சரி வழி குறச்சு கன்ஃபியூசிங் ஆயிருந்து வேற புத்திமுட்டு இல்ல சார் இல்ல சார் ஞா இன்னு சைட்லேக்கு இறங்கியில்ல இன்னும் இப்ப கொஞ்சம் கிளீனிங் காரங்களை ஆயிட்டு தரக்காயிருந்து நாளை இறங்காம விசாரிச்சு சரி சார் ஓகே சரி ஆ ஞான் இப்ப சைட்ல மணி மணி ஆ நமக்கு பேக்கில் உள்ள கார்டில் இருக்கணும் சாரே எந்தினா சார் அவட வந்தது எந்த அல்ல சாரே ஸ்தலம் வாங்காம வந்தானோ ஏ இல்லடோ പിന്നെ വെറുതെ കുറച്ച് നേരം താമസിക്കാനേ ഇരിക്കല്ലേ ഏ അല്ല ഈ സ്ഥലം ജോലി സാറ കണ കമ്പനിക്ക് കിട്ടു ഇവിടെ ഒരു ഫാക്ടറി വരുന്നുണ്ട് അതിനെ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി വന്നതാ അല്ല സാറേ അപ്പോൾ ഈ കാട് മൊത്തം വെട്ടണ്ട വരുവോ കാട് മുഴുവനും ഇല്ല നമ്മുടെ ആ വീട് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ ചുറ്റുള്ള ഒരു 3 ഏക്കർ ഇത്രയും വരും 
ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പോയി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും എനിക്ക് വിശക്കണം ഞാനിപ്പോ വരാം വേറെ ഒരുപാട് ജീവനില്ലേ അവരൊക്കെ അവിടെ പോകും ഏട്ടോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റിലും ഈ അവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്ന് അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാർ കൊടിയും കുത്തി പിടിച്ച് അതിൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കും അത് ചെയ്യരുത് ഇത് ചെയ്യരുതെന്നും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓരോ സംരംഭങ്ങൾ വന്നാലേ നാട്ടിൽ വികസനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പ്രൊജക്റ്റ് നടന്നത് ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിലാണ് ആദ്യം വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നതാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ മുന്നൂറോളം ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ് പൊളിച്ചതിൻ്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞു എത്ര വച്ചു താനേ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട തൻ്റെ വീടൊന്നും അല്ലല്ലത് ഇത് ജോർജ് സാറ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് അയക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യണ്ട എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന ഞങ്ങളാണ് അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം താനേ തൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ അവിടെ ഇരുന്നായി താൻ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം ഇവിടെ വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ള ഒരു ഇതാ നാടിൻ്റെ വികസനം അതിങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് വഴിയല്ല വരുന്നത് പിന്നെ ഇപ്പം തനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടിയാൽ ഈ കാട്ടിൽ തന്നെ അടക്കാണ്ട് ഒരു വീടും കുടുംബമായിട്ട് നാട്ടിൽ മര്യാദയ്ക്ക് ജീവിച്ചൂടെ അത് കൊച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതല്ലേ ശരി അല്ലാണ്ട് ഈ പഴയ കാടും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്ന അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പോകത്തുള്ളൂ
സാറേ നേറ്റാ വാ സാറേ ഞാനൊരു കട്ടനിട്ടുണ്ട് മണി ഇന്നലെ രാത്രി വല്ല ശബ്ദം കേട്ടായിരുന്നോ ശബ്ദോ ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കേട്ടില്ല ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങാൻ രാത്രി ഏ ആനയൊന്നുമില്ല സാറേ പിന്നെ പണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനോട് ചുറ്റും ആൾ താമസമുണ്ടോ ആ ഇപ്പോഴല്ല സാറേ പണ്ട് ജോർജ് സാറിന്റെ കപ്പന്റെ കാലത്താ അന്ന് ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇവിടെ മുഴുവൻ കാടായിരുന്നു ഞങ്ങള് കാടര് മാത്രമേ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഉൾപ്രദേശമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് വലിയ ദൂരമില്ല അന്ന് പട്ടണത്തിൽ വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ച് അപ്പുറത്ത് കുറച്ച് വീടൊക്കെ വെച്ചു പിന്നെയും കുറെ നാൾ ഇവിടെ ആളുകൾ വന്ന് കാട് കയ്യേറി കയ്യേറി കുറെയൊക്കെ വെട്ടി നിരത്തി അങ്ങനെ പയ്യ പയ്യ ഞങ്ങൾ കാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായി കുറെ പേരൊക്കെ ഇവിടെ ഈ കാട്ടിൽ കിടന്ന് തന്നെ ചത്തു വേറെ കുറെ പേര് അന്ന് ഇവിടെ വന്നവരുടെ കൂടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടി അങ്ങനെ എൻ്റെ അപ്പനെ വീട്ടിലെത്തിയത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനന്ന് ചെറുതാ പിന്നെ പയ്യ പയ്യ ഓരോ കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നവരൊക്കെ ഇവിടെ വിട്ട് പോയി തുടങ്ങി എന്ത് കാരണം സാറിപ്പ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു പിന്നെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരുടെ തോന്നലായിരിക്കും എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല സാറേ ഞാൻ ജനിച്ചതും വളർന്നതും എല്ലാം ഈ കാട്ടിലാ പിന്നെ ചുറ്റുമുള്ള കുറെ വീടൊക്കെ ഇപ്പൊ കാട് കയറി നശിച്ചു ബാക്കിയുള്ള വീട്ടിലൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും ആരെങ്കിലൊക്കെ വന്ന് പോവാറുണ്ട് ജോർജ് സാറിന്റെ പരിചയത്തിൽ തന്നെ ഇതിനു മുമ്പും ഇവിടെ ആളുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അവസാനം വന്നത് ഒരു ഒരു വർഷം മുമ്പാ ആ അയാള് വരച്ച പടം അവസാനം അന്നെടുത്ത് അവിടെ തൂക്കിയത് വന്നപ്പോ മുതലേ ആകൊരു നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവം കൂടി ആയപ്പ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല സാറിനോട് ചോദിച്ചാണ് ഈ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വർക്ക് എടുക്കാൻ നോക്കാം എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാൻ നോക്കാം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് വരാൻ നോക്കാം എന്തായാലും
ആ സാർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സാർ സാർ ഞാൻ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ റഫ് ഞാൻ സാറിന് മെയിൽ ചെയ്യാൻ സാർ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഞാനത് കമ്പനി മെയിലേക്ക് അയക്കാം ആ അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ സാർ നമുക്ക് മാക്സിമം നെക്സ്റ്റ് വീക്കെൻ്റെ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം സാർ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല സാർ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതായിട്ട് നാളെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ സാർ എന്നിട്ടിപ്പോൾ വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നീ ഒന്നും വിചാരിച്ച ഒരു മാറ്റവും വരില്ലടാ അത് ഞാൻ തന്നോട് ഒന്ന് മര്യാദക്ക് വരെ പറഞ്ഞു താൻ തലകറി ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും വരണ്ട എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് തന്റെ അനുവാദം എനിക്ക് വേണ്ട ആരാണ്ട സ്ഥലത്ത് ഒരു താമസം പോലെ അവന്റെ അമ്മയുടെ അനുവാദം മേടിക്കണമെന്ന് സാറിന്റെ അനുവാദം എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ ഇവർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും താൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാ ചെയ്യും സാറിനോട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലേ എന്നിട്ട് സാറിന്റെ സ്ഥലം മൊത്തം പൊളിക്കണം പണ്ട് തൊട്ട് എങ്ങനെയാ സാറേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് ആരുടെ എന്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കും എല്ലാം നശിപ്പിക്കും സാറിന്റെ പെട്ടിക്ക് ആണിയടിക്കണം ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ല സാറേ പക്ഷെ പണ്ട് നടന്നോന്ന് ഇനി നടക്കാൻ പാടില്ല സാറൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ ഈ കാട്ടിൽ കിടക്കാണ്ട് നാട്ടിൽ പോയി വീടൊക്കെ കൊച്ചു കുടുംബമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ ഈ കാടാ സാറേ എന്റെ വീട് കാടനായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബം കല്ല് വെച്ച് പണിത കെട്ടിടം പോലെ അല്ല സാറേ കാട് കണ്ണടച്ചൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച സാറിന് ഈ കാട് ശ്വസിക്കുന്നത് കേക്കാം Thank <laughs> you.